Привет, друзья! Сезон доготовок уже начался, и в этом видео я поделюсь своим рецептом приготовления натуральной пастилы из вишни. Тем более, что вишни в этом году родилось очень много. Вишню необходимо хорошо помыть и удалить косточки. Делать это можно любым удобным для вас способом. А я удалять косточки буду при помощи вот такого всем известного приспособления из нашего советского прошлого. Вишня у меня довольно крупная и очень вкусная. С виду даже больше похожа на черешню. Итак, косточки удалили. Теперь вишню необходимо перебить блендером в однородную жидкую массу. Делать это можно как погружным, так и стационарным блендером. Я это буду делать при помощи стационарного блендера. Подготовленную вишню кладу в чашу и пробиваю до получения жидкой однородной массы. В итоге вот такая жидкая вишневая масса у нас должна получиться. После чего я данную массу протираю через сито, для того, чтобы избавиться от волокон и шкурки, получить более однородную структуру. Получившийся вишневый жмых можно не выбрасывать, сварить из него компот или кисель. В итоге должна получиться вот такая абсолютно жидкая вишня без всяких вкраплений. Поддон для пастилы я хорошо смазываю кусочком обыкновенного сала. Делается это для того, чтобы пастила после сушки не прилипла. Также можно смазать поддон небольшим количеством растительного масла, но помните, что масло в процессе хранения прогоркает, и пастила может получить неприятный запах или даже вкус. Когда поддон хорошо смазан, вливаем подготовленную вишню и равномерно распределяем его по всей поверхности. Слой вишни должен быть равномерным. Я буду сушить пастилу своей незаменимой помощницей на кухне сушилки фирмы Китвер. Преимущество данной модели в том, что она имеет в комплекте поддоны для сушки пастилы, которые имеют бортики, поэтому моя пастила всегда сохнет равномерно. Если вы будете сушить пастилу на противне в духовке, то следите за тем, чтобы слой был равномерным. Тогда и ваша пастила высохнет ровно. После того, как заполнили поддон или противень, слегка потрясите его для того, чтобы вышел лишний воздух. После чего отправляем поддоны в сушилку, ставим температуру 40 градусов и время выставляем с запасом. Если вы будете сушить духовки, то также ставим температуру 40 градусов и оставляем слегка приоткрытую дверцу для циркуляции воздуха. Итак, моя пастила полностью готова. Сушилась она ровно 24 часа. Она прекрасно высохла, совсем не липнет к рукам, но при этом прекрасно снимается с поддона. Необходимо лишь аккуратно подковырнуть ножом или деревянной палочкой с краю и как можно видеть пастила прекрасно отстает от поддона. И это лишь потому, что поддон хорошо смазанный. Если не смазывать поддон или пергаментную бумагу, то пастила намертво прилипнет и будет рваться при снятии. В итоге у нас получилась вот такая чудесная, натурально эластичная вишневая пастила без единого грамма сахара. Если ваша вишня слишком кислая, то вы можете добавить сахарный песок по вкусу, когда взбивали вишневую массу. Я же сахар не добавляю. Вишня – отличный выбор для детского питания. Богатое содержание антиоксидантов и витаминов позволяет укрепить иммунную систему, а также способствовать нормальному росту и развитию ребенка. А такое вкусное лакомство из вишни позволит укрепить иммунитет в осенний зимний период. И не только детям, а также и взрослым. А ее антиоксидантные свойства могут помочь снизить воспаление, смягчить симптомы артрита и поддержать здоровье суставов. Экстракт вишни также используется в натуральных препаратах для снятия боли и улучшения сна. Вишня богата медью, благодаря чему обладает легким природным седативным свойством. Здоровый сон – залог крепких нервов, поэтому можно сказать, что вишня также вносит свой вклад и в успокоение нервной системы. Не буду перечислять всех полезных свойств данной ягоды, думаю, кому интересно, те сами смогут найти информацию в интернете. Готовую пастилу можно хранить в виде рулета, в вакуумном упаковке или же в контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Я же нарезаю рулеты вот на такие вот брусочки. Получаются импровизированные вишневые конфеты, которые прекрасно подходят в качестве полезного лакомства и угощения для деток, а также их можно взять с собой в дорогу. Я же их люблю кушать с горячим чаем. Приготовьте вы вкусную и полезную пастилу из вишни без сахара. Порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале.